Bonjour et bienvenue à Unité 2, chapitre 4, section 3, les équations chimiques, de la page 159 à la page 168. Aujourd'hui, nous allons passer à travers ensemble les équations et les diverses formes d'équations chimiques. Une des choses les plus importantes qu'on doit tenir en tête lors de cette discussion, c'est la loi de la conservation de la masse. Ceci est où la masse totale des réactifs égale toujours à la masse totale des produits. Et ceci est un concept qu'on va tenir à base de cette section. Donc, en premier, on doit savoir c'est quoi une réaction chimique. Et une réaction chimique est simplement un processus qui produit de nouvelles substances avec des nouvelles caractéristiques. Une réactif est simplement une substance pure qui subit des changements et se transforme. Un produit est simplement une substance pure qui a été formée qui a des nouvelles caractéristiques différentes de la réactif. Quand on parle d'une réaction chimique, on est en train de parler quand une chose est transformée dans une nouvelle chose. Et pour mieux comprendre ceci, on doit démontrer une ligne de temps. Quand on pense à une réaction chimique, on doit penser à une ligne de temps. Ici, qu'est-ce qui arrive avant une réaction chimique? Donc, sur ce côté, nous allons voir les réactifs. Et sur ce côté, nous allons voir les produits. Parce que ça, c'est qu'est-ce qui est arrivé après la réaction chimique. Et donc, ça, c'est comment on doit se situer et on doit avoir une manière de montrer ceci. Pour simplifier, quand on parle d'un ligne de temps avec une réaction chimique, on simplifie tout ceci avec une flèche. Donc, qu'est-ce qu'on va y montrer? C'est qu'il va y avoir une liste de items sur un côté. Il va y avoir une flèche qui démontre une réaction chimique. Et ensuite, il va y avoir une liste de items sur le deuxième côté. Et ça, ça c'est exactement comment nous allons démontrer notre réaction chimique. Sur un côté, on a les réactifs, et sur un côté, on a les produits. Une équation chimique est une représentation de ce qui arrive à les réactifs et comment ils sont transformés par une réaction chimique et transforment dans les produits. Nous avons trois types d'équations chimiques. En premier, il y a les équations nominatives, où simplement on utilise les noms pour écrire une équation au complet. En deuxième, on a une équation squelette. Et comme ça se dit, en squelette, c'est vraiment le minimum des informations nécessaires qu'on a besoin. Et enfin, on a une équation chimique équilibrée. Et le mot équilibré ici est où on va mettre un en phase avec la loi de la conservation de la masse. Donc, voici un exemple pour les équations nominatives. Si on prend, par exemple, deux types d'éléments retrouvés dans le tableau périodique, deux éléments qui actuellement suivent Hofbrinkel. Ceci serait un exemple de oxygène et de hydrogène. Quand on combine ces deux éléments ensemble, on va montrer ceci par un signe d'addition. Ensuite, nous allons démontrer qu'il y a eu une réaction chimique avec une flèche et ils se transforment dans leurs produits. Et si tu te rappelles bien, hydrogène et oxygène, quand ils se transforment, transforment dans l'eau. La deuxième type d'équation de chimique que nous avons est une équation squelette. Ceci est simplement en train d'utiliser les formules chimiques. Et c'est vraiment simple. Par exemple, si je fais l'exemple qui est en haut, je vais montrer que hydrogène, qui a la formule chimique de H2, est ajouté à oxygène, qui a aussi la formule de O2. Ceci est à cause que ces deux molécules et, et éléments sont actuellement des molécules diatomiques. Quand ils transforment dans une réaction chimique, donc on les montre additionnés ensemble, ils sont transformés dans une nouvelle substance. Et cette substance, nous appelons l'eau. La formule chimique H2O1. Le troisième type d'équation chimique, c'est les équations chimiques équilibrées. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on va ajouter de nouveau maintenant. Ceci nous est... La troisième type d'équation chimique, c'est les équations chimiques équilibrées. Ici, où nous allons conserver la loi de la conservation de la masse et le démontrer avec quest ce que nous allons appeler des coefficients. Et les coefficients sont simplement des gros chiffres qui sont des formes de multiplication. 
Pour démontrer ces multiplications, tout ce que nous devons faire, c'est réécrire notre équation squelette en bas ici. Donc, H2 plus O2 nous donne H2O. Et voilà, on a une équation chimique. Voici notre ligne de temps qui est démontrée et une addition de deux réactifs qui transforment dans un produit. Mais, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ici? C'est si on regarde à notre ligne de temps, tu peux bien observer que sur ce côté, il y a actuellement deux hydrogènes. Et sur ce côté, il y a deux hydrogènes. Donc, deux hydrogènes sur un côté et deux hydrogènes sur l'autre côté. Mais sur ce côté du ligne de temps, il y a aussi deux oxygènes. Et là, sur ce côté, il y a seulement un oxygène. Donc, il y a un problème. Il y a un oxygène qui manque. Ceci suggère que ceci n'est pas actuellement la bonne équation. Et ça, c'est pourquoi on les appelle simples. Pour corriger ceci, nous savons que H2 et O2, ça, c'est les formule chimique de ces éléments. On ne peut pas changer ça. Et on connaît très bien la formule chimique de l'eau. C'est H2O. On ne peut pas changer ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est multiplier qu'est-ce qui est là. C'est comme multiplier les ingrédients d'une recette. Quand tu, fais des... Quand tu fais un gâteau, par exemple, tu ne fais pas un œuf, un tasse de farine et un cuillère de thé. Ceci varie. Souvent, il va y en avoir deux œufs et peut-être trois tasses et plusieurs cuillères de thé de sucre ou de autre chose comme la vanille. Et donc, quand on y pense à une équation chimique équilibrée, on doit être en train de penser à une recette. Et donc, ça c'est notre idée clé ici. On fabrique une recette. Dans cette recette, on ne peut pas juste utiliser un molécule de H2 et un molécule de O2 et former seulement un molécule de H2O. Puisque nous avons deux oxygènes ici, on a besoin d'avoir deux là. So, la première étape à quoi faire, c'est de prendre deux oxygènes là et on a besoin d'avoir de deux ici. So, je vais multiplier un oxygène fois deux et ça nous donne deux oxygènes. Mais puisque ceci est dans une molécule, je dois actuellement prendre toute la molécule et la multiplier. Maintenant, je pourrais montrer un petit X ici, mais ça, ça ajoute juste d'autres lettres. Et donc, puisque j'ai mis des parenthèses, je n'ai pas besoin actuellement de mettre le petit signe de multiplication. Maintenant, j'ai 2 fois hydrogène et 2 fois oxygène. Et ceci, puisque j'ai multiplié mon oxygène, ça affecte mon hydrogène aussi. Donc, so, je dois lui multiplier par 2. Et à, à ce point, ça nous donne 4 hydrogènes total et 2 oxygènes total. Mais puisque j'ai maintenant 4 hydrogènes et 2 oxygènes sur ce côté, je dois revenir sur ce côté, ma liste d'ingrédients, mes réactifs. Et là, je peux voir que j'ai seulement 2 hydrogènes et j'en ai besoin de 4. Simplement, je peux multiplier ceci fois 2 et donc multiplier la liste de mes ingrédients fois 2. Et voilà, ça me donne 2 fois H2 qui me donne 4 hydrogènes. Maintenant, si je vérifie, j'ai 4 hydrogènes, j'ai 2 oxygènes, 4 hydrogènes, 2 oxygènes. Et voilà mon équation chimique. Si je pense à ceci, où la flèche est placée, comme mon ligne de temps, comme si la flèche ici, actuellement, est représentative d'une balance. Et nous devons faire sûr que sur ces deux côtés de la balance, que c'est bien équilibré. Si ce n'est pas bien équilibré, c'est là où nous avons un problème. Je vais vous maintenant montrer à ce point la photo que j'ai déjà pris. Ça, c'était la photo que j'avais au début du vidéo. Et voilà, tu peux voir là-dedans que les petits cercles représentent exactement l'équation de H2 plus O2 qui nous donne H2O. Mais, c'est bien équilibré. Et ça, c'est qu ce qu'on doit faire en chimie. C'est démontrer que nos équations sont bien équilibrées. Maintenant que je sais dans une équation chimique équilibrée qu'il doit y avoir actuellement le bon montant de molécules sur mon ligne de temps, mon avant et mon après, si tu connais l'état de la matière de ces éléments et molécules, tu vas savoir que l'hydrogène est actuellement gazeux. Oxygène est actuellement gazeux, mais que l'eau, bien, si ça arrive dans une salle de classe ou dans un laboratoire de chimie, 
va probablement devenir un liquide. Si c'est entre les températures de 0 jusqu'à 100 degrés Celsius, ceci va être un liquide. Et donc, ça c'est qu'est-ce qu'on doit y penser. Une chose qui est vraiment importante dans une réaction chimique sont les états. Et pour démontrer ceci, nous devons être capables d'avoir un liste et une manière de simplifier. Juste comme on simplifie avec des formules chimiques, nous allons aussi simplifier euh, nos états avec des acronymes. Donc, un solide est un S minuscule dans des parenthèses. Un liquide est un L minuscule dans les parenthèses. Mais, moi, je n'utilise pas trop souvent un L juste comme ça parce que ça devient confusant. Peut-être c'est un R, peut-être c'est un I, peut-être c'est un L. Donc, moi, j'utilise pratiquement toujours un L cursive. Troisièmement, on a les états qui sont gazeux. Et quand quelque chose est gazeux, on démontre ceci avec un G minuscule. Un quatrième état que nous allons utiliser en chimie, c'est l'état à cœur. Et à cœur veut simplement dire « dans l'eau ». Et quand quelque chose est dans l'eau, souvent on ne veut pas juste dire « plonger dans l'eau », mais actuellement, c'est « dissous dans l'eau ». Et quand quelque chose est dissous dans l'eau, ça devient pratiquement invisible et ça demeure comme si l'eau est encore juste de l'eau. Et donc, « so, dissous dans l'eau » veut vraiment dire quelque chose comme ceci. Si tu prends un bloc d'un sel, disons un cube trois-dimensionnel de NaCl, et nous allons parler, penser à ceci simplement juste comme peut-être, euh, pour vraiment y simplifier, juste comme ceci. Si un petit grain de sel, extrêmement petit, qui contient du Na et du Cl, est placé dans l'eau, donc dans un gros contenant de l'eau, qu'est-ce qui arrive est vraiment ceci. Le NaCl, qui est un type de composé ionique, est actuellement cassé en deux. Et donc, à un point, on va avoir le Na qui est séparé maintenant du Cl. Et donc, la raison pourquoi il peut faire ceci est mieux expliquée avec un petit diagramme comme en dessous. So, quand le Na est, dans, est mis dans l'eau, il n'y a pas vraiment une réaction chimique, mais une dissociation où le Na et le Cl se séparent. Démontré dans ce petit diagramme, tu peux voir cette forme ici, et ça représente une molécule de l'eau. Le gros cercle étant l'oxygène et les petits cercles étant des hydrogènes. Tu peux voir que dans ce cas ici, les oxygènes qui ont une charge partiellement vraiment faiblement négative et les hydrogènes vraiment faiblement positifs nous donnent un endroit qui peut entourer la partie négative autour de sodium qui est chargé positivement quand c'est seul. Et chlore qui est chargé négativement est maintenant entouré de les hydrogènes et ceci aide à Gardez le NaCl dissous dans l'eau. Et ça, c'est qu'est-ce que vraiment la dissociation est d'un ion ou d'un composé ionique. C'est quand c'est dissous dans l'eau. OK, so je vais vous maintenant montrer deux formes d'équation chimique. Ici, on va démontrer l'équation squelette. Donc, on va combiner H2 avec O2 et ça va transformer en H2O. Montrez ici équation squelette. Mais, comme tu vas voir, ceci n'est pas équilibré. Ici, on va montrer une équation chimique équilibrée. Donc, on va démontrer notre réaction chimique qui est transformée à travers le temps, mais ça va démontrer les bons montants. Et ceci va être plus évident quand je fais l'équilibre. Donc, on a tendance souvent à démontrer hydrogène comme deux sphères, deux cercles blancs. Et Oxygène est souvent dessiné comme deux sphères rouges. Sur ce côté, puisqu'il y a seulement un oxygène et deux hydrogènes, on peut démontrer ceci avec un cercle rouge et deux cercles blancs. Mais sur ce côté, comme tu peux voir, il y a quatre sphères totales et seulement trois, et on manque un rouge. Donc, ceci est plus pesant. Il y a plus de masse à cause des particules qui sont là qu'il y a ici. Et donc, on doit adresser ça. Pour faire ceci bien, si on l'adresse de la manière comme on l'a déjà vu et on l'équilibre, on devrait avoir une molécule d'hydrogène et voici une autre molécule d'hydrogène. Et, et ceci est représenté par les deux là, et une molécule 
de oxygène. So là, on a deux H2 et un O2. Mais sur ce côté, qu'est-ce qu'on doit avoir à montrer ici? On doit avoir total de deux H2O. Pour montrer comment bien que ceci fonctionne, on doit ajouter nos hydrogènes. Et il y a deux hydrogènes sur chaque molécule. Donc là, on a deux rouges, deux rouges. Quatre blancs, quatre blancs. Et donc ceci est équilibré et ceci n'est pas. Pas. Et on va revoir ceci d'une autre manière. Sur ce côté, on avait commencé avec juste deux hydrogènes total, deux oxygènes total, et on a ensuite formé deux hydrogènes et un oxygène. Et évidemment, ceci n'est pas bien, parce que notre nombre d'oxygène, c'est notre problème. Pour, pour aider la situation, ce que nous devons faire, c'est commencer comme ceci. On a deux hydrogènes, deux oxygènes, et on veut que ça soit transformé dans leur bon montant sur les deux côtés. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre tout ceci et le multiplier par deux. Donc, so, deux fois deux égale quatre hydrogènes. Et deux fois un égale deux oxygènes. Mais là, tout ce que je dois faire, c'est venir à ce côté et multiplier par deux. Et donc, ceci nous donne 4 hydrogènes et 2 oxygènes. Et là, on a une équation chimique équilibrée et balancée. OK, si tu es avec moi, on est arrivé dans le manuel à la page 164 pour faire les questions de vérifier tes connaissances 1 à 5. Et pour adresser ces questions, on doit garder en tête nos règlements de la conservation de la masse et comment on peut faire nos divers types d'équations. La première question demande, donne trois façons de représenter une réaction chimique. Ces trois façons sont, 1, une équation nominative, 2, une équation squelette, et 3, une équation équilibrée. Numéro 2. Pourquoi faut-il utiliser la loi de la conservation de la masse pour écrire des équations chimiques? Pour numéro 2, la loi de la conservation de la masse est un règlement de l'univers. Ceci gouverne tout ce qui se passe et donc c'est non seulement une loi qui appartient à nous de suivre, mais c'est un règlement à suivre. Et donc c'est quelque chose qu'on doit, um, doit utiliser parce que si on n'utilise pas bien, le montant de réactif comparé à produit ne serait pas bien. Donc, quand on compare les réactifs et les produits, on aura un problème pour être capable de faire des calculs de bonne manière. Pour numéro 3, ça demande détermine le nombre d'atomes de chaque élément dans les expressions suivantes. Si on a 2 NAI, Qu'est-ce qu'on doit garder en tête? Et simplement, c'est que le 2 s'applique à tout ce qui vient après. Donc, ceci est 2NA et 2I. Pour B, ça demande 3PCL5. Donc, encore, ça s'applique à tout ce qui vient après. Il y a 1P ici, donc ceci nous donne 3P, mais il y a 5 clores. Donc, ceci va nous faire 3 fois... 15. Donc, il y a 15 clores. C est 2 NaNO3. Il note bien que ceci est un ion polyatomique, donc j'ai ajouté des parenthèses pour simplifier notre tâche. Et pour partie D, c'est NH4 2 SO4. Donc, dans C, il y a 2 Na. Il y a 2 N et il y a, puisque le 3 s'applique seulement à oxygène, ceci fait 3 oxygène fois 2 qui est égal à 6 oxygène total. D, il y a 2 s'applique à leur N. Puisqu'il n'y a pas de coefficient, on ne doit pas faire des gros multiplications, mais il y a un petit 2 qui s'applique à ceci. Donc ceci est 2 N et 8, parce que c'est 2 fois 4 hydrogène. Ensuite, il y a 1 S et un autre 4 oxygène, enfin. 
Pour le numéro 4 ici, à la page 164, on doit garder en tête que tout ce qu'on doit faire, c'est respecter les règles de la loi de l'univers. Et ceci, ça prend la pratique. C'est actuellement fait plus facilement par la méthode essai-erreur. Première étape que je fais toujours, c'est je sépare mon ligne de temps. Et en premier, qu'est-ce que je vais faire? vérifier, c'est que j'ai un magnésium ici et j'ai un magnésium là. Tu peux voir qu'il y a pas un gros 1 placé en avant au début, mais on soupçonne toujours qu'il y a un 1 si c'est mentionné. Donc, un magnésium, un magnésium. Mais là, on a deux oxygènes et j'ai seulement un oxygène ici dans son formule. So, par assez erreur, je vais mettre un, deux. Maintenant, j'ai deux oxygènes, mais par conséquence, j'ai aussi deux magnésium. So, je peux revenir vers ici et je vais simplement placer un, deux en avant. Maintenant, j'ai deux magnésium, deux oxygène qui transforme dans deux magnésium et deux oxygène. Prochaine, je vais séparer mon ligne de temps. Avant, après. J'avais un lithium avant, j'ai un lithium après. Deux brom avant, un brom après. Première chose que je dois essayer, puisque je veux deux brom, j'ai besoin d'avoir au moins deux, je vais placer un gros deux en avant. Ceci fait maintenant deux brom. Deux brom, deux brom. Mais j'ai maintenant deux lithium. Par conséquence. Donc, je reviens ici, je place un gros 2 en avant, et maintenant j'ai 2 lithium, 2 lithium, 2 brom, 2 brom, c'est beau. J'arrive maintenant à 4C. J'ai un aluminium là, et j'ai séparé mon ligne de temps avec 2 aluminium sur ce côté. So, j'ai besoin d'avoir 2 sur ce côté. 2 aluminium, 2 aluminium. 1 cuivre, 1 cuivre. 1 oxygène, 3 oxygène. So, je vais revenir ici et je vais faire. 3 maintenant oxygène. Mais ça va aussi affecter mon cuivre. So maintenant j'ai 3 oxygène, 3 oxygène, 2 aluminium, 2 aluminium, 3 cuivre, 1 cuivre. Tout ce que je dois faire, c'est placer un go 3 en avant et j'ai maintenant une équation chimique équilibrée. Et ceci est 4D. Divise par ton ligne de temps, avant, après, réactif, produit. J'ai un carbone, un carbone. Check. 4 hydrogènes, 2 hydrogènes. So comment est-ce que j'arrive 2 pour arriver en 4, je multiplie par 2. Mais ceci affecte les deux parties ici. Là, c'est tout un côté et tout l'autre côté. So note bien que j'ai maintenant un carbone, un carbone, 4 hydrogènes, 4 hydrogènes. Mais j'ai seulement deux oxygènes par ici. Et sur tout ce côté, j'ai deux oxygènes ici et j'ai aussi deux oxygènes là-bas. Ceci fait un total de quatre oxygènes sur ce côté. So si je reviens ici, tout ce que je dois faire, c'est multiplier mon deux par deux. Et maintenant, j'ai quatre oxygènes. Pour quatre E, on a un aluminium, deux aluminium. So, je essaie par essai erreur. Je mets un gros 2 en avant et ensuite je vais voir que j'ai 2 aluminium, 2 aluminium. 2 oxygène, 3 oxygène. On ne peut pas multiplier par des points 5. On ne peut pas multiplier par des points 5. Donc, qu'est-ce que je dois faire? C'est trouver des plus petits numérateurs communs. Pour faire ceci, tout ce que je dois faire, c'est qu'est-ce que 2 et 3 ont en commun. Bien, si je multiplie 2 fois 3, ça me donne 6. Donc, si je vise de trouver un numérateur commun entre 2 et 3, je pourrais juste essayer de viser 6. Donc, so, qu'est-ce qui fois 2 va me donner 6? C'est 3. Et donc, si je viens ici, qu'est-ce qui fois 3 va me donner 6? C'est 2. Donc, so, 2 fois 3 égale 6. Et donc, là, c'est comme ça que je peux trouver mes réponses. C'est de vérifier que j'ai tout le bon montant. De aluminium, oh oh, et voilà une faute. Tu vois, j'ai essayé de aluminium tantôt, et maintenant, j'ai actuellement 2 fois 2 qui me donne 4 aluminium. Mais j'ai besoin de ça pour avoir mes 6 oxygènes. Donc, j'ai 6 oxygènes ici, donc ceci est une erreur. Je ne peux pas utiliser le 2. Et ça, c'est pourquoi j'ai dit la méthode essai-erreur. Qu'est-ce que j'ai besoin? C'est de 4 aluminium. Et maintenant, c'est équilibré. Dernièrement, pour le numéro 4, c'était 4F. J'ai deux composés qui sont AQ. Note bien ici, ça c'est qu'est-ce que AQ veut dire. Et j'ai le chlorure de calcium avec le nitrate d'argent. Ceci est un ion polyatomique qui me donne un chlorure d'argent et deux un nitrate de calcium. Alors, oh, excuse, un nitrate de calcium. So, si je compare ceci bien, qu'est-ce que je peux voir? C'est que j'ai mon ligne de temps. Sur ce côté, un calcium. Et un calcium. Deux chlore et un chlore. Un argent et un argent. 
Ernie Trat et Derny Trat. Donc, pour corriger ceci, je vois, je vois que j'ai deux clores et j'ai besoin de deux clores. On va essayer avec un deux, mais le deux s'applique à les deux et les mains ici. Donc, j'ai maintenant deux clores, deux clores, mais j'ai deux argent. Donc, pour corriger le deux argent ici, je peux revenir ici et multiplier deux argent là. Et en conséquence, le deux affecte le NO3. Par contre, dans ce cas, il y a déjà deux NO3 et donc le deux était nécessaire. Numéro 5. Décris une activité que tu fais régulièrement et qui demande que tu l'équilibres pour la terminer. Donc, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Toutes sortes de personnes font toutes sortes de diverses activités et donc ceci est vraiment une question personnelle. Mais une chose que la majorité d'entre nous font, c'est de travailler dans la cuisine et faire des recettes. Si tu aimes faire des gâteaux, des biscuits ou n'importe quoi, crois vraiment, tu dois suivre la bonne forme d'une recette. Et une recette, ce serait la meilleure chose à y penser pour penser à faire l'équilibre. Si tu es arrivé ici, on est arrivé à la page 165 et nous allons faire ensemble maintenant un autre exemple de faire les équations. Donc, une équation nominative que nous allons commencer avec maintenant est un exemple de azote plus hydrogène nous donne ammoniac. Maintenant, ammoniac est un cas spécial parce que ce n'est pas quelque chose que tu vas retrouver dans le tableau périodique. Il y a un autre nom qu'on peut donner à ammoniac et je vais le faire maintenant pour vous. Ceci est le trihydrure d'azote. On doit réfléchir à ceci. Azote, ceci est N. Par contre, azote, dans son forme molécule diatomique, est N2. Et si tu rappelles bien de azote, ceci est pratiquement toujours un gaz. Dans le cas de hydrogène, half sprinkle, half sprinkle, donc euh, hydrogène est encore là-dedans, et donc ceci est aussi un gaz. Et pour être capable de faire le trihydrure de monoazote, on doit réfléchir à N1H3. Mais pour être capable de bien faire notre équation chimique équilibrée, on doit être capable de penser à ajouter des coefficients. Essayons, puisqu'on a le 2 et le 3 encore, cette petite chose, on utilise un numérateur commun entre 2 et 3, et ceci nous donne 6. Donc pourquoi pas mettre notre 3 ici et notre 2 là. Ceci va nous donner 6 hydrogène sur ce côté, 2 azote sur ce côté. Et maintenant, en ajoutant cette 2, ça va nous donner 6 hydrogène ici sur ce côté, et aussi, ah, azote. Et donc voilà notre équilibre qui est fait. Maintenant, on va adresser les questions ensemble, numéro 1 et 2. Mais ces questions sont déjà sous forme d'une équation que on veut indiquer les états et les formules de les équations équilibrées. Du magnésium solide réagit avec de l'oxygène gazeux pour former de l'oxyde de magnésium solide. Je répète, du magnésium solide réagit avec de l'oxygène gazeux pour former de l'oxyde de magnésium solide. Maintenant, n'oublie pas que ox euh, magnésium, qui a un charge de plus de, et oxygène, qui a un charge de moins de, si on fait la criss-cross, parce qu'on a un métaux et un non-métaux, ceci va nous donner Mg2O2, mais puisqu'il y a deux les deux, on peut appliquer la règle que ça devient actuellement Mg1O1, et quand il y a un 1 et un 1, on peut les enlever, et donc c'est comme ceci. Donc voilà notre équation squelette, qui vient de l'équation nominative, et pour l'équilibrer, on doit voir qu'il y a notre ligne de temps ici, et le 2, j'ai besoin de 2 oxygène, et ça affecte moi aussi magnésium, donc so j'ai besoin de 2 magnésium. Et ça, ça c'était la question A. Pour la partie B, le fer réagit avec l'oxygène et produit la rouille. Le Fe2O3. Donc, je répète, le fer réagit avec de l'oxygène et produit de la rouille qui est le Fe2O3. Et donc, je peux vous dire ceci, que la rouille est aussi solide. J'ai été capable d'ajouter les états ici, parce qu'on parle de la processus de la rouille, et donc on connaît bien ceci. J'ai trois oxygènes là, deux oxygènes là, un fer ici, deux fer là. Ça paraît comme l'exemple de l'aluminium tantôt, donc 
au lieu de commencer avec faire, je pense que je veux commencer ici avec le fait que j'ai mon 2 et mon 3 et je veux trouver le numérateur commun de 6. So, essayons avec un 3 ici et un 2 là. Ceci nous donne 6 oxygène et ici on a 4 phares maintenant et on a 6 oxygène. So, mon oxygène est bon, mais j'ai seulement un phare. So, tout ce que je dois faire pour le phare <rire> est multiplié par 4. Et voilà, maintenant, j'ai mon équation chimique équilibrée. Pour C, ça dit, l'azote gazeur réagit avec le brome gazeur pour former du tribromure d'azote gazeur. Wow. Je répète, l'azote, half sprinkle, n'oublie pas, l'azote gazeur réagit avec le brome, half sprinkle, n'oublie pas, gazeur pour former du tribromure d'azote. Azote. Et tribromure regarderait comme ceci, et ça c'est aussi gazeur. Donc, deux bromes, trois bromes. Deux azote, un azote. Encore, ça c'est mon règle de deux et trois pour trouver le numérateur commun de six. Donc, un deux, un trois, ceci me donne six bromes, ceci me donne, n'oublie pas de séparer ton ligne de temps. Uh, et ceci me donne maintenant six bromes que j'ai multiplié par deux, mais le deux affecte le n aussi, et donc ceci est 2n, mais là j'ai déjà 2n, et donc ah, voilà, ceci est bien. Et numéro 2. La combustion du méthane gazeur CH4 nécessite l'oxygène. CH4 gazeur nécessite l'oxygène. Bien, ça va probablement et l'oxygène gazeur. N'oublie pas, half sprinkle. Elle produit du dioxyde de carbone oxyde de carbone, gazeur, plus la vapeur d'eau. Bien, on peut mettre ceci, le H2O. Dans ce cas ici, on peut le mettre sous la forme d'un gaz ou un liquide. Trouve l'équation chimique équilibrée de cette réaction. Un carbone, un carbone. Quatre hydrogènes, deux hydrogènes. Mon ligne de temps est ici. So, j'essaie un gros 2. 2 fois 2 égale 4. 4 et 4, hydrogène c'est bien, sauf que j'ai maintenant 2 oxygènes. Et si je regarde ceci sur ce côté du ligne, j'en ai seulement 2 oxygènes. Mais là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Et donc, j'ai besoin de plus d'oxygène au début de ma réaction. So, j'ai 2 fois le montant d'oxygène comparé à chaque 1 molécule de méthane. Et ceci va me donner 1 molécule de dioxyde d'azote de dioxyde de carbone et deux molécules de l'eau à chaque fois. Et voilà à la fin de les exercices. Ok, merci. Si tu es encore là, merci de me suivre aujourd'hui. Ceci était les pages 159 à 168. Nous n'avons pas encore fait la page 168 et les questions là-dessus. Donc, si tu as besoin d'un peu plus de pratique, je vous suggère fortement d'y aller là pour pratiquer les questions de numéro 1 à 8. Et là, ceci est actuellement la fin de chapitre 4. À la fin de chapitre 4, c'est section 1, 2 et 3 sont tout complétés. À ce point, je vous suggère fortement de faire la lecture maintenant au moins de la page 173. Ceci est un résumé de ces trois sections pour te aider à y réfléchir avant de commencer les questions de révision de tout chapitre 4 qui est à la page 175 et vous pouvez maintenant essayer de compléter toutes ces questions qui est 1 à 21. Merci, bonne chance et la fin.